I will be doing my skincare while talking about self-confidence. Stop comparing yourself to others. So if you want to boost your confidence, kailangan ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung pangangatawan mo. Just think of the things na you are good at. Hey everyone, welcome back to David and Abigail. I am Jonna Abigail. And if you are new to our channel, don't forget to like and subscribe. So hi guys, today is a law school slash skincare slash encouragement vlog because I will be doing my skincare while talking about self-confidence. So I will be sharing with you tips or kung ano yung ginagawa ko para mas maging confident ako not just during recitation because I will also tackle this topic in general. Are you ready guys? Let's now start our skincare. Today I am using a rejuvenating set right now. So I am on my day 21. Saktong 3 weeks na ako today while filming this vlog ha. And first step natin is we're gonna apply the power soap. Yeah, apply natin siya sa buong face natin. Guys, ako yung tipo ng tao na hindi talaga ako mahilig mag skincare. Tinatamad talaga ako maglagay ng maraming mga products sa skin ko kasi nakakatamad lang siyang gawin. Ganun. Pero this skincare na ginagawa ko ngayon, 3 steps lang siya every morning and every evening. Kaya ba parang mahihiya ako sa sarili ko kung tatama rin pa ako. Kasi napakadali lang niyang i-apply sa face. So, first tip ko sa inyo is stop comparing yourself to others. Honestly, ha? Ako din, dilemma ko yan. So, wait lang. So, tapos na pala ako maglagay ng soap. Then, I will wait for 2-3 minutes before rinsing it. Sa case ko kasi, I am turning 23 this year. Parang yung thinking ko before, kapag ganong age, dapat mayaman na ako. Established na ako sa trabaho ko, and so on. Pero hindi ganun yung nangyari. Siyempre, minsan makikita mo yung mga classmates mo before na they can afford, they, can, they are spending their own money because they have their work, they have their job, ganyan. Tapos, parang ako, minsan naiisip ko na, ay, ako ang tagal pa. Ilang years pa before ko magagawa yun, ganyan. So now, guys, <laughs> tapos ko na nga ang i-rinse yung face ko. Tapos, i-dry na lang natin siya. So, back to the topic. Siyempre, hindi mo naman may iwasan na compare mo yung sarili mo sa iba, ganyan. Tapos, after that, parang mag-start ka na mag-isip ng mga negative thoughts na what if ganito yung ginawa ko sa buhay ko. Yung parang nagkakaroon ka na ng regrets, ganyan, na hindi mo naman na mababalikan. Kasi ako din, experience ko yun. Before, I am comparing myself to others in terms of physical appearance. Like, kasi yung hair ko is really my problem. Na super dry talaga niya. Tapos, as in, hindi talaga maganda yung buhok ko, guys. Kailangan ko pa siyang planchahin, i-iron, so that maging presentable siyang tignan. Buti pa yung bagay ng buhok ko nila, ganun. Tsaka before kasi, overweight din ako. Chiner ko din sa channel na to, kung paano ako pumayat. So before, ano ko talaga yan, yung... So ngayon pala mag apply na tayo ng toner. Sorry na barkada ako sa pagkikwento ko. So turn, toner yung second step natin. Sa toner natin, guys, Maging dahan-dahan lang kayo sa pag um, put ng toner. And dapat pataas siya. Don't put so much pressure to it. Just like that. Parang ganun-ganun. Pero ako, ipinapat-pat ko lang siya pataas. Yung weight ko din nun is my insecurity. Kung hindi mo naman mapigilan na i-compare yung sarili mo sa iba, lalo na yung mga nakikita mo sa social media, stop browsing their feeds, stop browsing their lives. Kasi kung ano man yung mga pinapakita nila sa social media, it's not the whole picture. Life is not a competition. Walang first place, second place, or third place. Because, you know, we are running our own race. Huwag tayong masyadong mainggit sa success ng iba. Kasi we have our own success story. So, yun lang. Yun lang yung first natin. Tapos ko na inilagay yung um, power soap natin and then the toner. And then last step, eto na, last step na po tayo, gagamitin po natin ang sun defense. So, sun defense or sun block. Kailangan natin ito para ma-block ang sun. Sure. Pero yun guys, tip ko lang din sa mga gumagamit ng mga rejuvenating set. Huwag kayong maglalalabas kasi lalong masisira yung skin nyo kung nakababad siya sa sun, sa mainit. So, yun. Then, i-apply natin siya ulit pataas. Then, yung second tip ko nga, guys, is recognize your strengths. So, paano nga ba mag-recognize ng strengths? Besh! Just think of the things na you are good at. And think of the moments na 
parang may mga tao nag-encourage sa'yo, in-upload ka, pinuri ka dun sa mga ginawa mong maganda. Example, sa work mo. Don't focus dun sa mga weaknesses mo, ganyan. Isipin mo yung times na sinabihan ka ng boss mo na good job, thank you, I like your work, like that. If you are a student pa lang naman, kung yung iba, kaya nilang mag-aral ng isang oras lang, na memorize na nila, pero ikaw, isang araw, hindi mo pa rin memorize, parang kailangan mo ata ng isang linggo. You know, don't be sad. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng self-confidence. Kasi ang dami ko din nakikita mga questions na, Ate, paano po kung di po ako marunong mag-memorize? Kaya ko po bang mag-law school? Yung mga ganong questions. Kaya nyo naman siya if you just believe in yourself and turn those weaknesses into strengths. Okay? Na Nagigets nyo ba ako? Na wag lang tayong mag-dwell na eh, hindi ako marunong sa ganito. He, ganito lang ako. Ganito lang yung kaya kong gawin. Wag ganon. And also, yung mga strengths mo, kailangan mas nananaig sila sa mind mo at wag mong hayaan yung mga negative comments ng iba yung ipasok mo sa isip at puso mo. Okay? Kasi buhay mo yan. Guys, kung ano man yung mga meron sa iba, like traits or things na meron sila na wala ka, huwag niyong hanapin sa sarili niyo because we are unique in our own ways. Mali mo yung weakness niya, strength mo pala. And yung weakness mo, strength niya. So, fair lang. And always keep in mind that we are fearfully and wonderfully made by God. So, ito na nga yung for my morning skincare routine. Ngayon naman, i-apply na natin yung PN skincare natin. And instead of the sun defense, yung last step natin for the skincare is the peeling cream. Nagtay na din ako ng hair para mas ma-apply natin ng maayos. Okay, naglalagay na tayo ng soap. Our third point is be gentle with yourself. If you want to be more confident, huwag kang magdiduel masyado dun sa mga past mistakes mo. Like for example, sa public speaking or um, during recitation sa classes, kaya takot ka ngayon na magsalita sa harapan ng mga ibang tao, ay baka may instance before na napahiya ka. So parang ngayon nagpa-flashback yun, na parang inisip mo, ay mag mangyayari ulit to, mangyayari ulit yan, mapapahiya ulit ako, magkakamali ulit ako. So yun, just be gentle with yourself, forgive yourself, embrace your mistakes, and learn from those mistakes. Parang sa law school, kapag kapangat yung recit mo, just redeem yourself sa next recitation. So ganun lang din yun sa life. It's just a matter of redeeming yourself at the end of the day. So yun, so ngayon i-wash natin yung face ko. Ang dami ko nang sinabi. Tapos na nga natin i-wash yung face natin. We're done with the soap and now sa toner na tayo. So ngayon, sa last um, point na ako ng topic na to, ng discussion natin for today. Ayan, up-up lang natin yung toner, guys. Ha? The fourth and the last is take care of your body. Take care of yourself. So if you want to boost your confidence, kailangan, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung pangangatawan mo. Because it's hard to build your confidence if you are abusing your body. Dahil ngayon nga may virus, may COVID-19. So hindi naman natin alam, hindi tayo makakasigurado kung safe ba sa labas. So better na magstay na lang tayo sa bahay natin. So you are taking care of your body. So bakit nga ba importante na healthy, na inaalagaan yung katawan para maging self-confident? So ngayon pala, ito na yung feeling set natin. Kailangan maging good stewards tayo ng katawan natin and one way of that is being healthy, eating healthy, avoiding things na alam mong hindi okay sa katawan mo, working out, exercising, di ba kahit uh, 15 to 30 minutes a day. At isa din doon is skincare. Ngayong season, feeling ko isang way ko of coping with the stress na nangyayari sa bansa natin. Parang nagsiskincare ako, nag-workout ako. Para kumbaga mawala yung stress Lahat ng mga iniisip kong negative things ay mawala ko siya by sweating, ganun, kapag nag-workout ako. Nakakapag-release pa siya ng happy hormones. Ganyan. Tapos kapag nag-skincare ako, parang feeling ko, have time for myself. Parang feeling ko, tagal ko naglalagay ng peeling cream. So wait lang, mag-focus lang sa paglalagay. Ganyan. Kung gusto mo maging confident, di ba? Kung may mga body goals ka this year, gusto mong pumayat. Start now. Huwag mo hintayin na magkaroon ka ng complications sa health mo before ka magsimula because prevention is better than cure. 
So, kung may sakit ka, di ba, parang nagiging distraction siya sa pagre-review mo, pag-aral mo, pagbabasa mo. Siyempre, di ba, mas confident talaga tayo kapag healthy tayo. Be healthy, guys. Take care of yourselves, okay? Take care of your body. And those are the four tips natin on how to boost your self-confidence. So, first is stop comparing yourself to others. Second is recognize your strengths. Third is be gentle with yourself. And fourth, take care of your body. So, I hope meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo habang tinitigay niyo ako nagsiskincare. This kit ay sa mami ko. Kasi bumili din siya. Nag-purchase din siya after niyong makita yung results sa face ko. At yun. Susubukan din daw niya pero hindi pa niya natatry until now. So, ginamit ko muna for props. So, this is only for 550 pesos. Meron na siyang four products. At yun, madali lang siyang gamitin as you can see sa paggamit ko, di ba? Just be gentle when applying um, these products and also be patient, trust the process. So yun, thank you guys for watching this video and see you again on our next vlog! Bye! Don't forget to like and subscribe!